Hi everyone and a very good evening to all of you. Welcome back to our daily sessions of daily current affairs. I hope you all are healthy and fine. Right? Do have a look. Do have a look at our RBI Grade B crash course as there is still time. Right? The crash course. If you wish to, you know, ace your preparation, right? And gauge whether you are preparing in the right right direction, and you know, get exclusive guidance from our team and mentors. Please do have a look at our RBI Grade B crash course. All right. Do download the PDF session of this uh, current affairs uh, PPT from our Telegram channel. Telegram channel ka link is given in the description below. As always, I tell you. All right. And do download our app. Do download our app from Google Play Store as a one-stop solution to all your queries, questions, and problems. Right. Uh, regarding all the competitive exams that you are preparing for. Right. It has everything that you require for your study materials. So do check that out. <clears throat> okay. So let's just start with today's session with the very first question. Which of the following cities has won the maximum award in different categories under India Smart Cities Award 2020? इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 अभी कंडक्ट करवाए थे करवाया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स राइट यूनियन मिनिस्टर मिस्टर हरदीप सिंह पुरी यू ऑल नो आई हैव टोल्ड यू एन नंबर ऑफ टाइम्स इन माय क्लासेस ऑल राइट मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैव बेसिकली कंडक्टेड स्मार्ट सिटीज इंडिया अवार्ड फॉर द ईयर 2020 राइट इट हैज बीन द इवेंट हैज बीन हेल्ड इन द डायमंड सिटी ऑफ इंडिया राइट यू ऑल नो द डायमंड सिटी ऑफ इंडिया इट इज सूरत सूरत इज द डायमंड सिटी ऑफ इंडिया <coughs> a very big importer of rough diamonds right it cuts and polishes them and exports them to many countries across the world right so of course uh, the event was held in surat now the question is not asking you where was the event held but the, it is asking you which city has won the maximum awards in different categories right so the correct answer here is indore इंदौर हैज बेसिकली वन द बेस्ट इंदौर एंड सूरत बोथ हैव वन बेस्ट सिटी अवार्ड राइट इवेंट भी ऑर्गेनाइज भी सूरत में हुआ था एंड सूरत को बेस्ट सिटी का अवार्ड भी मिला है सो डोंट गेट कन्फ्यूज इट्स जस्ट वन कॉमन पॉइंट और राइट इंदौर हैज बैग मैक्सिमम अवार्ड इन सिक्स कैटेगरीज वेल सूरत हैज रिसीव अवार्ड इन फाइव कैटेगरीज राइट उत्तर प्रदेश को बेस्ट स्टेट रिकग्नेशन का अवार्ड मिला है राइट एंड बेस्ट यूनियन टेरिटरी का अवार्ड जाता है चंडीगढ़ को चंडीगढ़ हैज वन द बेस्ट यूनियन कैटेगरी यूनियन टेरिटरी अवार्ड इन कैटेगरीज लाइक साइकिल्स फॉर चैलेंज क्लाइमेट स्मार्ट सिटी स्ट्रीट्स फॉर पीपल एंड ट्यूलिप एंड डेटा दीज आर ऑल क्लाइमेट स्मार्ट यू नो स्मार्ट सिटीज इनिशिएटिव एज फार एज डेटा मैनेजमेंट इज कंसर्न राइट ट्यूलिप एंड डेटा स्मार्ट आर ई गवर्नेंस इनिशिएटिव राइट ई गवर्नेंस एंड पेपर लॉफ पेपर लेस गवर्नेंस इनिशिएटिव और राइट इट हैज ऑल्सो वन एन अवार्ड इन अंडर कल्चरल कैटेगरी कल्चरल कैटेगरी में भी इसको इम्पॉर्टेंट अवार्ड मिला है फॉर इट्स हेरिटेज वर्क एट कैपिटल कॉम्प्लेक्स विच इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ओके सो दिस इज एक्चुअली इम्पॉर्टेंट राइट यू कैन हेयर सी अ पिक्चर ऑफ श्री हरदीप सिंह पुरी जी अवार्डिंग आनंदिता आनंदिता मेहरा राइट मिस आनंदिता मित्रा सॉरी मिस आनंदिता मित्रा Miss Anandita Mitra, she is actually the chief executive. She is the chief executive officer. She is the chief executive officer of Chandigarh Smart City Limited. All right. So, this was it. Where has India's first portable solar rooftop system been installed? India का पहला portable solar rooftop system कहाँ पे install किया गया? This is the second question. India's first portable solar rooftop system has been installed in the city of Gandhi Nagar. Right? Let's have a look. Swami Narayan Akshar Dham Temple is situated in Gandhi Nagar, where India's first portable solar rooftop system has been inaugurated. All right. This is a photovoltaic port which has been supported by the government development agency. ड्यूस्टे जी आई एस राइट ड्यूस्टे जी आई एस का एक इंडियन हब है एन इंडियन ब्रांच ऑफ Uh, this uh, organization right duce gis ke indian director is mr alrik revere right 
just note down the spelling i am not very sure about the pronunciation okay he is the head of gis india all right and they run a very important renewable energy campaign in india right and in its collaboration it has collaborated with servotech private limited servotech private limited it is it is actually a leading high end it produces leading high end solar products right like solar leds oxygen concentrators right ev charging electric vehicle charging equipment so servotech power system renewable energy and bahut sari medical devices and even oxygen concentrators ye sab produce karta hai right servotech private limited ke uh, founder director founder and director is mr raman bhatia mr raman bhatia is the founder and director of solar tech power systems limited okay so this फोटोवोल्टैक पोर्ट सिस्टम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इट इज़ अ वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम इट डज नॉट नीड इट डज नॉट नीड एनी स्टोरेज कैपेसिटी राइट सोलर स्टोरेज कैपेसिटी यूजली सोलर पावर प्रोजेक्ट्स में स्टोरेज कैपेसिटी इज रिक्वायर्ड बट दिस इज इट डज नॉट रिक्वायर दैट एंड द स्पेस बिनीथ द फोटो वोल्टैक पोर्ट इट कैन बी फुल्ली यूटिलाइज अनलाइक अदर पोर्ट्स राइट it can be fully utilized it is highly cost effective for maintenance it has a very long shelf life 25 to 30 years ka iska shelf life hota hai right it can be installed by a single person and it's it is ideal for the indian climate okay so these are some of the key features of this initiative okay it it can serve as a role model for all the solar initiatives across the country <laughs> under which project will the border road organization develop world's highest tunnel at shinkhula shinkhula mein world ka highest tunnel kahan pe develop kiya gaya hai border road organization has developed world's highest tunnel at shinkhula right project ka naam aapse pucha ja raha hai shinkhula uh, tunnel that shinkhula pass pe jo tunnel banaya gaya hai that basically connects himachal pradesh to zanskar valley in ladakh ओके एंड द प्रोजेक्ट नेम इज योजाक योजाक प्रोजेक्ट के अंडर शिंखुला टनल में शिंखुला पास में टनल बनाया गया है दैट कनेक्ट्स मनाली इन हिमाचल टू जास्कर वैली बेसिकली ले मनाली कनेक्शन है ये राइट बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल राजीव चौधरी जी है प्रोजेक्ट योजाक ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्ट्स दिस टनल कंप्लीटली बाय ट्वेंटी और राइट सो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इट नाउ बिलोंग्स टू द इंडियन आर्मी राइट इट डज द वर्क ऑफ कंस्ट्रक्टिंग रोडवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन बॉर्डर रीजन्स इन माउंटेन एरियाज और राइट सो इट इज हाईली कॉस्ट इफेक्टिव इट कैन स्पीड ऑफ बॉर्डर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बूस्टिंग इट्स एक्सेस टू लद्दाख राइट मेजर गोल विल बी बेसिकली अटल टनल से मिलता जुलता एक योजाक ये जो टनल की हम लोग बात कर रहे हैं इट इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू अटल टनल एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़ टू नोट दैट दिस टनल हैज बेसिकली बीन कंस्ट्रक्टेड टू कॉम्प्लीमेंट राइट टू डी कंजेस्ट द डेली ट्रैफिक दैट इज बींग सीन ऑन अटल टनल दीज डेज राइट अटल टनल यू ऑल नो I hope you all know about Atal Tunnel. All right, and also as on a side note, on a side note, there is an important news regarding Atal Tunnel, where, ah, uh, you know, a museum is also being built on the side uh, side of Atal Tunnel to showcase its construction process. All right, so. ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं ऑल्सो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के और भी इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं राइट लाइक प्रोजेक्ट दीपक राइट प्रोजेक्ट दीपक यू ऑल्सो हैव प्रोजेक्ट हिमांक राइट मनाली सरचू एंड मनाली लेह एक्सेस पे प्रोजेक्ट हिमांक काम करता है और राइट सरचू लेह रोडवे इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड अंडर प्रोजेक्ट हिमांक एंड सरचू हिमा मनाली रोडवे इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड अंडर प्रोजेक्ट दीपक राइट सो प्रोजेक्ट योजाक का मेन पर्पस क्या था यू ऑल नाउ नो राइट 
so let's just talk a bit this is some of the important projects under border road organization on eastern and western border very very important table can be asked in the exam so just have a look at the names of the projects all right now as i said that we will also study the logo as well as the motto of some important organization especially government organizations that we come across uh, you know in our daily current affairs sessions right तो श्रमेण सर्वम साध्यम श्रवेण सर्वम साध्यम इज एन इज द मोटो ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन राइट दिस बेसिकली मीन्स एवरी थिंग इज अचीवेबल थ्रू हार्ड वर्क राइट एवरी थिंग इज अचीवेबल थ्रू हार्ड वर्क राइट जस्ट राइट इट डाउन समवेयर these mottos i told you before also these mottos are very very encouraging and inspiring especially government of india uh, ke jitne bhi important organizations unke mottos you sh all should you know whenever you get time you should no learn more about them and you know have a look at them so shramer sarvam satyam is the motto of border road organization right border road organization also has also bagged guinness book of world record you know for constructing you know many uh, important infrastructure projects right landmark projects isi uh, border road organization ke landmark projects ko showcase karne ke liye bhi ek website la uh, launch kiya hai government of india mein uh, under the name of marvels.bro.co.in if you want to learn more about it you can visit the website nevertheless it can also be asked in the exam Okay, so moving on to the next question, we have Union Health Ministry has said that the Pradhan Mantri Garib Kalyan Package is an insurance scheme for healthcare workers fighting against COVID-19 for extended for a further period of how much time from April 19th onwards. <coughs> I'm not well today. Just excuse that. So Union Health Ministry. has said pradhan mantri galib karnyan package you all know about it it is actually a yojana launched in uh, in the year 2016 by the narendra modi government right it is an income disclosure scheme right isi ke andar kafi sari sub schemes hain kafi sare packages hain one of them is a health insurance scheme for healthcare workers and this scheme has recently been extended for a certain amount of time answer the questions quickly Uh, for how many days it has been extended answer it quickly it has been extended for a further period of 6 month that is 180 days 6 months ke liye extend kiya gaya hai right the government has also launched the scheme to provide comprehensive personal accident cover of 5 million dollars to 2.2 million dollars रुपीज सॉरी टू हेल्थ केयर वर्कर्स जो फ्रंट लाइन कोविड हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके लिए प्रोविजन है एंड द स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड द डिटेल्स अबाउट द स्कीम विल बी कवर्ड इन योर गवर्नमेंट स्कीम्स वीडियोज और राइट यू कैन हैव अ ब्रीफ ओवर यू ओवर व्यू अबाउट द इंश्योरेंस स्कीम फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना राइट दीज आर सम की प्रोविजन्स ओके so next question which has become the first ever state government in india to host space tech framework on metaverse platform right space metaverse kya hota hai basically metaverse is like a parallel universe of the internet right that the internet is nothing but a unified globe where all the people exist together that is the idea of metaverse all right and which state has become the first ever state government of india to host space tech framework right space tech framework pehli baar kaun se state ne host kiya to iska correct answer is telangana let's have a look at the details telangana will host the new space tech framework on the metaverse platform of party night metaverse right to strengthen its position in space technology okay party night metaverse is india's indigenous social media platform metaverse uh, based on the concept of metaverse it is probably the first ever government event to be held in a metaverse platform right it is just like social media but the concept the idea of this is uh, basically 
a unified internet right like the globe the internet is also united under a metaverse a parallel universe okay so moving on very very interesting right that slide was actually very interesting even i was very intrigued when i learned about it so which state has announced to set up hobby hubs in government school hobby hubs government schools may consist state ne announce kiye hain delhi government has launched hobby hubs in government school right hobby hubs may it will basically encourage students right in single shift government student uh, schools uh, it will encourage students to take up extra curricular activities right and hobbies like dance music and art all these subject matters right after the school hours right isi tarah hum log एक मॉडल स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल की जब हम लोग बात कर रहे थे तो इन येस्टरडेज वीडियो वी आल्सो लर्न मोर अबाउट समीक्षा विद्या समीक्षा स्कूल्स राइट सो दीज आर सम मॉडल्स राइट सम गवर्नमेंट स्कूल्स नेवर द लेस नेवर द लेस दीज हॉबी हब्स एंड क्लब्स हैव ऑलरेडी बीन एग्जिस्टिंग इन मेनी प्राइवेट स्कूल्स नाउ हॉबी हब्स आर ऑल्सो बींग इंट्रोड्यूस्ड इन गवर्नमेंट स्कूल्स नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर इज वॉट इज द फूड ग्रेन प्रोडक्शन टारगेट फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री का फूड ग्रेन प्रोडक्शन टारगेट क्या है आंसर इट क्विकली यू हैव द ऑप्शन ए बी मतलब टू नाइन्टी थ्री ट्वेंटी एट फोर फोर हंड्रेड फाइव ट्वेंटी एंड थ्री एट्टी ओके सो द करेक्ट आंसर हेयर इज थ्री ट्वेंटी एट मिलियन टन्स The government has set the food grain production target at a record level of three twenty eight million tons, right, for twenty twenty two twenty three crop per year, and increase indicating a rise of three point eight percent over the previous year's output, right, a rise of three point eight percent over previous year's output. The target has been set up at the National Conference of Kharif Campaign, right? The target has been set up at National Conference of Kharif Campaign. It is also very very important to note that the total food grain production in our country has increased by 25%, right? Total food grain production in India has increased by 25% over the last 6 years, right? From 251 million tons approximately 251 million tons to now 316 million tons okay so 2022 23 ka target kya hai 328 million tons at the national conference for kharif campaign 2022 right 163 million tons has been allocated to kharif season and 164 is targeted for the rabi season all right rice production target has been kept at 112 million tons right this is the target for maize this is the target for pulses and oil seeds if you have been following current affairs and news re regularly you must have known that in the face of this uh, crisis right russian ukraine crisis and even the pandemic there have been threats on food security there have been threats about food security and in such grave times india has come as a savior india has come as a savior right as the bright spot once again india is one of the bright spot in the world when it comes to food security our exports in terms of wheat rice sugar oil seeds have you know jumped have seen a four fold jump over the years over the span of these four five years right so which is a very very big and an important achievement right you should know more about it all right so moving on to the next question here we have mazgaon mazagon dock uh, ship builders limited bahut bahut important hai ye right where is it located write it down in the comments below it comes time and again it keeps coming up in the daily news right many defense initiative have been taken up by the mazagon dock limited right it has been built and delivered at the 6th scorpion class submarine ins vakshir right scorpion class submarines you all know are diesel uh, diesel electrified attack submarines right deep sea attack submarines abhi recently se pehle i ins uh, vigir launch hua tha which is vagir launch hua tha which is currently under trial राइट right? अभी ये ट्रायल में है ऑल फाइव हैव बीन लॉन्च दिस इज द सिक्स वन राइट टू द इंडियन नेवी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड सबमरीन डेवलप्ड अंडर प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव की सेकंड सबमरीन कौन सी है आंसर इट क्विकली द करेक्ट आंसर हियर इज 
बेसिकली आई एन एस खंडेरी आई एन एस खंडेरी हर हर सबमरीन का जो ये नाम आप पढ़ रहे हो एवरी सबमरीन हैज अ मीनिंग इफ यू वॉन्ट टू रिमेंबर द नेम्स राइट इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन या कोई कन्फ्यूजन हो रहा है नाम याद रखने में प्रॉब्लम हो रही है जस्ट सर्च ऑन द इंटरनेट अबाउट द मीनिंग फॉर एग्जाम्पल आई एस कलवरी मीन्स शार्क राइट बेसिकली वाइट शार्क और शार्क और समथिंग लाइक दैट इसी तरह खंडेरी करांच वेला एंड वागी वागीर हैव डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स इट्स ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टू नो राइट आई एम ट्राइंग टू यू नो डेवलप सम क्यूरियोसिटी इन यू गाइस ऑल्सो सो मजगांव डॉक लिमिटेड हैज बिल्ट एंड सक्सेसफुली डिलीवर्ड सिक्स कॉर्पिन क्लास सबमरीन आई एन एस वाक्शीर इन मुंबई इट इज in collaboration with naval group of france under project 75 very very important project right it also had an old vakshir submarine right which was de uh, decommissioned in 1997 but this this one that has already been decommissioned it was a russian naval ship all right so this is uh, what this is about इट इज एक्चुअली स्कॉर्पिन क्लास प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव में जो स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन्स बन रही हैं राइट दे आर दे हैव सुपर स्टेल्थ फीचर्स राइट स्टेल्थ का मतलब दैट दे आर इन डिटेक्टेबल वेन दे आर अंडर द सी राइट अल्ट्रासोनिक साउंड से एनिमीज कैन नॉट डिटेक्ट वेदर द सबमरीन इज देयर और नॉट सो दिस इज बेसिकली वॉट इज मेंट बाई द स्टेल्थ फीचर ऑफ सबमरीन राइट दीज आर डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स राइट नंबर टू ओके सो इसका नॉइज लेवल काफी कम है एंड यू नो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन नेवी राइट टू यू नो डेवलप देयर क्रिटिकल वॉर रिजर्व ओके सो मानी तोबा सिक्योरिटी कमीशन इज अ मार्केट रेगुलेटर फॉर विच कंट्री इट हैज रिसेंटली बीन यूज इट हैज साइंड एन एम ओ यू विद से बी वी विल डिस्कस अबाउट इट बट फर्स्ट आंसर दिस क्वेश्चन करेक्टली मानी तोबा सिक्योरिटीज कमीशन इज अ सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर ऑफ विच कंट्री इट बिलोंग्स टू कैनेडा राइट इट बिलोंग्स टू कैनेडा यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द साइनिंग ऑफ बायोलैट्रल एम ओ यू बिटवीन से बी एंड मानी तोबा सिक्योरिटीज कमीशन ऑफ कैनेडा for cooperation and effective enforcement of laws and regulating government securities market theek hai to ye mou jo sign hua hai it would also make investors from manitoba eligible for registration as an fpi foreign portfolio investment with sebi right so manitoba is a city in canada right so people who will be investing in sebi they will be eligible for registration as foreign portfolio investors right so portfolio investors are those who actually invest in equity of a, a domestic hold of of any uh, manufacturing unit or of any industry in india okay moving on to the very last but the most important question for today is as per the new guidelines of rbi nbfc upper layer can disperse up to how much percent of its tier 1 capital as a loan to a single entity right how much percent uh, of its tier 1 capital as a loan to a single entity nbfc upper layer uh, how much can it disperse right so answer the question correctly so that we can move on to the explanation the correct answer here is 20% right the correct answer here is 20% so rbi has amended 2021 circular right on scale based regulation of nbfcs these amendments have been brought up in nbfc upper layer on par with banks in terms of credit risk right in this regard rbi issued four separate circulars right large exposure framework for nbfc disclosure for their financial statements scale based regulations right regulatory restrictions on their loans so these are some regulations nbfc is non bank finance uh, companies you all should know the key difference between scheduled commercial banks and nbfcs all right large exposure framework for nbfc upper layer it aims to address the credit risk concentration in nbfc right सो so, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सपोजर होता है क्रेडिट भी उतनी ही ज़्यादा क्रेडिट रिस्क उतनी ज़्यादा एस्केलेट हो जाती है तो ऐसे सिचुएशन में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डाइवर्सिफाई द रिस्क राइट सो आल्सो दिस आल्सो यू नो टैकल्स विद द इशू रिफाइन द क्राइटेरिया फॉर ग्रुपिंग ऑफ कनेक्टिंग काउंटर पार्टीज 
all right so this these are some very important uh, regulations that have been introduced by the rbi and they will be effective from october 1 2022 nbfcs in middle and upper layer cannot give loans above 5 crores to their directors or relatives all right so this is also a very important regulation upper scale nbfc ke capital requirements kya hai they have to maintain an equity tier 1 capital of at least 9% of the risk weighted assets right nbfc defines the tier 1 capital systematically uh, important nbfc in its master direction of 2016 right so these are some important news right unlisted nbfcs they have to comply with uh, disclosure requirements of a listed company okay so this is basically the key difference between upper layer and upper layer working in infrastructure segment to so key difference kya 25% tak ka tier 1 pe limited hai but exceptional cases ke mein it can go on with 25% okay and for those involved in infrastructure land and can go up to 30% okay so these are these were some important uh, important daily current affairs for today right i hope I hope the session was useful to you. Thank you so much for watching this video. See you in the next class. Take care and bye bye.